es una gripe, pero para consultarla estamos en línea con la doctora Andrea Luis, médica clínica. Andrea, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas consultas por bueno. estos días con las baja de bah, bajas de temperatura, con este clima loco sí. que nos toca vivir, ¿no? Sí, estos cambios de clima, bueno, hace que, que uno esté desprevenido por ahí, desabrigado y aparecen las infecciones respiratorias. Uh -huh. ¿Son muchas las consultas que se hacen en esta época del año? Y aparte, ¿de qué hablamos? ¿De gripe, de resfrío, de virus...? Eh, no, generalmente lo que consultan son infecciones respiratorias altas. Uh -huh. Lo que pasa que por ahí uno se deja estar como que es un resfrío y después vienen las complicaciones de las infecciones respiratorias bajas. Uh -huh. Porque cuando uno no toma medidas en ese momento, después a veces hay infecciones virales que se sobreinfectan con bacterias. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que empezar eh, a dar antibióticos. Claro. Pero siempre para la prevención lo mejor es eh, proteger las barreras de protección que el cuerpo tiene. Por ejemplo, eh, mantener la higiene de las manos, el que está tosiendo que en vez de cubrirse con la mano se cubra con el brazo para después no tocar picaportes y ahí infectar otras personas. Este, el que está resfriado, tratar este resfrío de inmediato porque de repente duermen con la boca abierta uh -huh. y ahí se paraliza uno de los mecanismos de defensa que para mí son, es uno de los más importantes que es un anillo que tenemos en el fondo de la garganta que es un anillo que tiene células que todas las bacterias y los virus que entran lo captan pero ese anillo es termosensible, o sea, ¿qué quiere decir? que con un cambio de temperatura deja de funcionar. Entonces, cuando nosotros dormimos con la boca abierta porque estamos congestionados, se salta el paso del calentamiento del aire por la nariz. Entonces, ese anillo se enfría y ahí arrancan las bronquitis, bueno, neumonías, traqueitis, todo, claro. todas las otras infecciones. Pero, ¿arrancamos como un simple resfrío o esto es gripe? No, no. Tenemos dos cosas. El resfrío es la, la congestión nasal, que va acompañada de secreción nasal, de a veces lagrimeo de los ojos, un poco de fiebre. Ya la gripe tiene un compromiso más, incom más importante, por ejemplo, astenia, o sea, mucho decaimiento corporal, uh -huh. este, fiebre, falta de apetito, dificultad respiratoria. O sea, todo lo que estamos viendo en realidad... Eh, en, en el consultorio son, eh, no llegan a ser estados gripales, pero la gente generalmente le dice que es una gripe a todo ese cuadro congestivo claro. son resfríos que algunos pueden ser más complicados que otros eh, pero gripe, gripe generalmente que tiene una gripe como realmente es con todo su cuadro florido y, y muchas veces terminan en internación. Claro, pero este, estos cuadros no deberían desaparecer en una semana porque, bueno, en mi caso particular, vos sabés por qué me has atendido, pero eh, sí. ve, converso con mucha gente, es como que a la semana, viste, repunta, ya se empieza a sentir bien y dos o tres días después, pum, es como que cae de vuelta. Y vuelve sí. a repetir Mirá. los mismos síntomas del inicio. Sí, lo que pasa que, Mario, el tema es el siguiente. Uno viene con un cuadro de resfrío, uno le da un antigripal, un descongestivo, la persona se siente bien. A los tres días ya la pastilla que tenía que tomar cada ocho horas, y bueno, y me la tomé cada noche, hoy me la olvidé, o por ahí el día empieza a estar más lindo, a la hora de la fiesta podemos ir a la remera, y de repente llegó la tardecita y te agarró el frío, y acá vienen las reinfecciones. ¿Sí? Cuando empieza a sumarse otro bichito, yo te hablo así para que la gente entienda, entiende, claro. o una bacteria, ese cuadro fértil que está sensible por el resfrío, se suman otras, otros microorganismos. Entonces el cuadro tiene su recaída. O de repente contagia a uno en la casa uh -huh. y uno se cura y ese que se contagió lo vuelve a contagiar después. Ah, o sea qué? que te podés volver qué? a agarrar de vuelta a un estado así tipo de resfrío sí, gripal sí. 
Eh, sí. Si no tenés sí. la... Pre, no importa que te que haya salido de esa situación, pero si viene uno sí, y no, te no. tornudo al lado de vuelta, podés volver a caer en el ciclo y es como que, que no, no salís nunca, es una, un círculo Exactamente. vicioso. Exactamente. Exactamente, por eso el tema de ventilar la casa, de que, que todo se no se ponga la mano delante de la boca, eh, todas esas medidas hay que cuidarlas. Imagínate que si uno tuviese anticuerpos para toda la vida, como por ejemplo es el caso de la varicela, de varicela uno se contacta una sola vez, de gripe no, porque no hay una inmunidad continua, no es que uno desarrolla anticuerpos que lo van a proteger de otra gripe. No, uno puede reinfectarse. Claro. Entonces, mantener esas barreras indemnes es lo más importante. Claro. Ventilar la casa principalmente en el horario en que uno no esté así, abrir puertas, ventanas, para que las bacterias Exacto. desaparezcan y tener uh -huh. mucho cuidado con la higiene personal. Eh, si vos te curaste y tu pareja o tu hijo o alguien de tu familia eh, que recayó en un cuadro así de, de, de refrío o especie de gripal, entonces, bueno, tomar la precaución de lavarte las manos después de tener contacto con él, claro. pedirle que tose es para que otro no lado, ¿no? Exacto, no repartir un mate, mm. ¿sí? las mamás por ahí cuando están amamantando tratar de no mirar a su bebé, que es lo que uno hace ya por instinto, uno le da el pecho, uh -huh. está resfriado y, y mira a su hijo, tratar de mirar hacia otro lado o no ponerse en la boca los cubiertos de, de sus chicos, ese tipo de cuidado. Bien. ¿Y quiénes son las franjas ¿Sí? más eh, vulnerables? Porque ahora veo que parece que atacó a todo el mundo, ¿eh? Niños, adultos <risa> mayores, que son, digamos, los más vulnerables, pero también en el medio caímos los que estamos en el medio, en el sándwich. ¿eh? <risa> sí. Bueno, no, la franja, las franjas más vulnerables... Eh, son aquellas en las que está indicada, por ejemplo, la vacuna antigripal, uh -huh. que son niños menores de dos años, porque el sistema inmunológico no está tan desarrollado, o en mayores de 65 años, o en aquellos que están haciendo este algún tratamiento inmunosupresor, ¿sí? como pueden ser las enfermedades autoinmunes, el HIV, o algún cáncer, todas esas personas o aquellos que tienen problemas cardiovasculares o los que tienen un EPOC, ellos son los que tienen mayor predisposición. Pero sí, de hecho, más eh, vos me decís, ahora nos ha agarrado a todos, pero también es que somos la parte que sale más, que sale a trabajar, que va al supermercado, esa franja etaria, digamos, que es la que tiene más contacto con la gente. Claro. Entonces, bueno, a, a uno tener... se contagia. Claro, pero si uno tuviera frío, un clima de frío de forma constante, es una cosa, pero hoy... Tenés frío, a, hoy arrancamos con 8 grados a las 9 de la mañana, ahora a esta altura del partido, ¿qué, qué, hora, qué temperatura tenemos? 14 grados 3. 14.3, bueno, hoy no va a superar claro. los 16, pero para el fin de semana tenemos previstas temperaturas que van de los 28 a los 30 grados. Entonces sí, salió sí, el sol, con bueno, esa temperatura no hay posibilidad de, de que nos contagiemos nada, o también hay que cuidarse. No. No, también hay que cuidarse, porque vos fíjate, vos vas a tener 30 grados, pero tu casa va a estar fría y húmeda. No. O sea, vos afuera vas a tener esa temperatura. Esto de entrar, hace calor afuera, transpirás, entras a tu casa con la remera húmeda, está frío porque la casa todavía no logró calentarse, porque es, no. son cambios de temperatura eh, en 24 horas, es... ¿eh? No le da tiempo al ambiente a calentarse. Entonces, o por ejemplo, tenés 30 grados a las 2 de la tarde y vos te comiste tu asado el fin de semana, te quedaste con la ropa húmeda, llegó la tardecita y empieza a bajar ese rocío húmedo, frío, uh -huh. y uno se confía y ahí yo sé que el lunes ya tengo gente con infección respiratoria. Claro. Lo más importante en esto es guardar reposo o ir a visitar al médico. Las dos cosas, las dos cosas, porque sin reposo no mejora tampoco. Uh -huh. Yo siempre lo que lo que sugiero es, apenas hay una infección respiratoria, tratarla de inmediato. ¿Por qué? Porque acortamos el tiempo de la enfermedad y evitamos complicaciones. Uh -huh. Entonces, eso y, y reposo es fundamental, si no el cuerpo no se recupera. Muy bien. Gracias, Andrea, por los consejitos. ¿eh? Bueno, Mario, Dale. un placer. Igualmente. Un beso enorme para todos ahí. Dale. Bueno, que anden chau, chau. bien. Gracias. Chau, chau. La doctora Andrea Luis, médica clínica.
dándonos recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en esta época donde el clima es tan loco, ¿no? Y bueno, tomar precauciones. Uh -huh. ver, sí. Yo viene gente y me quiere invitar un mate, digo, tomo un mate y a veces uno termina pasando por maleducado, si no, no quiero. No, les digo, ¿sabe qué? Estoy medio con un estado raro, uh -huh. en donde no quiero contagiar a nadie, no me quiero sentir responsable. ¿Eh? Estoy bien. Hay mucha gente que dice, nada, a mí no me va a pasar nada. No, cuídate. A mí nadie me tumba, dicen algunos. ¿Eh? A mí nadie me tumba. A mí nadie me tumba, <risa> sí, a mí me tumbó y me agarró bien feo el tema la este verdad. año. ¿eh? Ahora estoy esperando que llegue agosto para tomar la caña con ruda fuerte, mm. que falta poco para agosto. ¿Le gusta el Fernández? Eh? No, no me gusta. ¿No le gusta? No, no, me, no, menos mal, porque acá una noticia insólita, amigo le golpeó por preparar mal y usar manados para preparar el Fernández. Oh, Escuche oh, bien esto, lo que pasó. O sea que habitualmente, <risa> y, si, y ni te hablo del Fernández Berreta ese, porque hay cada Fernández Berreta que si, eh, usó una manado para hacer un Fernet sí, en vez de usar una Coca-Cola, no. me imagino que habrá usado un Branca, ¿no? Para es, hacer. Es, ¿eh? padre, uno estará escuchando y dice, ¿qué? Si se volvió eh, real, porque esto que sucedió en la provincia de San Juan era un meme era, ¿sabes lo que ah, es un meme? Sí, era un meme porque es un es, meme? Cuénteme eh, por ejemplo lo que, lo que le hacen a, a Mauricio Macri que, con todas esa, esa, esas cargadas que le hacen bueno sí. pasaba lo mismo con este caso que se volvió eh, real no que uh -huh. decía ¿cuál es tu mayor desgracia? preparar Fernet con Manau y el amigo atrás le daba un, un chip un ahí chip atrás de, de la oreja sí, era un meme pero sí. esto se volvió eh, realidad. Real, realidad en horas de la jornada de ayer en San Juan el acusado y varios amigos se encontraban tomando bebidas alcohólicas en la casa de un amigo cuando se produjo el violento incidente. Un hombre fue golpeado y quedaron detenidos tras un confuso altercado ¿eh? que producto de una mal preparación del Fernet que <risa> protagonizó la Manaus con un Fernet ¿Y de a usted marca. le gusta el Fernet? Me gusta tomar el Fernet. ¿Cómo, le, cómo lo mezcla? 60-90. 60-90, ¿cómo hace 60-90? <risa> le va a 150, imposible. No, o no. 60-40 o sí, 90-10. Sí, no, 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 está bien, está bien. 50-50, está bien. 50, 50, está bien. Sí, ah, sí. 50, 50. Sí, que esté bien puro. 30-70. Te... 30 Fernet, uh -huh. 70 Coca. Uh -huh. Es el ideal. La ideal es. No, no, Usted dice 50. 50 y 50, 50 está bien, sí, sí. Está bien. ¿Sabes por qué? Porque después le ponen mucho hielo uh -huh. y, y, y ahí va quedando bien otra vez. Muy aguado. A mí en particular, me, mirá qué agreta que soy. Qué agreta que soy, que yo tomo el ferné puro con un poquito de soda y limón. Eso es bueno para sentar el estómago. ¿Me puede decir usted que, cómo era que preparó el, el Fernet? No, pero a mí con, con, con gaseosa no me gusta. <risa> no, no quiere decir. No, bueno. <risa> bueno, la cuestión que se volvió eh, realidad esto del Fernet que se preparó con Manao. Que no hay que hacerlo. No, hay que hacer. no es aconsejable <risa> poder llegar a cobrar. No. Austral Cambios, ubicado en Avenida Misiones y calle Bomp 